Hello, hello guys, Doris Mucha here and welcome to Stories at 254 and at Konapia Cloth Talk Show. Uh, this is the only place where we keep the conversation flowing and if you are outdated, we keep you updated. Na leo ni kona jirani wa rais mwenyewe. Vipi? Yeah, hu ndiyo jirani wa rais, MC Blaze mwenyewe. Na mimi ndiyo dawa ya chawa wa jirani wa, wa chawa wa rais. Mwenye pata. Ya yeah, kasipul ni limbatiza official. Na mpaka saizi naona manza kwa kijana mzuri. Lakini bado wako na upumbavu kidogo ndatoa leo. Na leo nimekuja kuwa eh, ofisi zake kumtafuta. Ye mwenyewe. Uh, nimekuwa niki ambia wasani kuamba waache kufake life. Msani wa kwanza nilisema waache kufake life. Alikuwa rington na poko. Hizo manyumba zenye ananyanganya watu manyumba uko runda. Anaeka ya BNB anasema nyumba ni yake. O oh, parking magari za, za kuhaya. Umenipata? kile mlamba juzi na kila mtu aliona ile fake life yenye nimekuwa nikiambia watu kwamba Rington apoko anafanya namna gani anaishi msanii wa pili ambayo eh, kujituma na jituma kidogo lakini bado anaishi fake life ni KRG the Don KRG the Don <coughs> wacha ku download video za pesa online ukitupostia umenipata i told people the other day that KRG anafanya kazi kwa yadi ya gari KRG ni marketer kwa yadi ya gari na kila jioni anapatiwa gari kwa sababu ya parking na kwa sababu anaenda kufanya marketing KRG kwa ile yadi yenye KRG anauza gari anapatiwa gari eh, aenda park kwake ndio at least space patikane KRG anasema hizo magari ni zake for the past one month or two months KRG yako wapi KRG alisota eh? aliingia chini ya maji ana kitu Nimeona juzi jana ndiye ame, ame download picha za pesa ame, ame tupostia online it is 30 million expenditures juu bla 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 Unajua je ame download My friend mimi ni msanii Umenipata na leo nimekuja kwa street za nani za msanii chehe mwenyewe Umenipata na mimi ndio msema kweli kabisa wasanii tuishi maisha mzuri Umenipata kubali kama eh, Nani anaitwa nani Garden Angel. Garden Angel alijikubali amewekwa. Umenipata? Na nilisifu Garden Angel sana wakati alisema kwa launch kwamba bila huyo eh, mke wake yeye angekuwa Garden Angel. Eh? Na ile kitu ningependa niambie Garden Angel kitu moja. Wewe ni msanii wa injili. Toa vipuli kwa masikio ndugu yangu. Hiyo ni tabia ushoga. Umenipata? Garden Angel tafadhali uwezi mentor msanii wa gospel kama we mwenyewe umeweka earring Yesu wapi aliweka earring Mitume wapi aliweka earring Wewe ushaiona mchungaji anaweka earring kwa masikio kipuli Earring inaonyesha kwamba mtu eh, ni, ni binti hiyo ni mapambo za kike Tabia za wanaume kwanza kushuka nywele tabia za wanaume kwanza ku, kuweka vipuli hizo ni vitu inafaa tuache Umeelewa Kwa hivyo wasanii let us live our life. Kama unaumia, wacha tujue kwamba unaumia. Wacha mambo ya fake life. Oh, Rington tena amekuja. Oh, sijui runda. Oh, wako na nyumba. Hizi ni manyumba zenye Rington ana ana anakodisha ana nyumba, anaweka Airbnb ya watu kulala na kufanya biashara zake zenyewe mwenyewe anajua, anaanza kudanganya nyumba ni zake. Umenipata? Watu wanaweza sema kwamba maybe ni unaweza kuwa ukisikia wivu. Nisikie wivu aje. Nisikie wivu aje. Mara ngapi Rington na Poko amefumaniwa na, na wenye nyumba? Rington ile biashara amekuwa kifanya anaenda anaenda Runda, anatafuta nyumba yenye mwenyewe ayuko ako nga, ako ngambo. Ameachia kiateka. Anaongea na kiateka, eh? anapatia kiateka kitu. Rington anakuja na na wasanii na kamera, nyumba ni yake. Sijui kwa umeelewa? Umenipata? Wewe ushesikia jalango ana bracket itakuwa na nyumba. Umeelewa? Calligraph John amejenga nyumba. Amejenga from ni nyumba ijaisha. Umesikia Calligraph John anatupeleka runda kwa, kwa nyumba mzee ila aseme nyumba ni yake. Hata mlamu alituonesha nyumba fulani. Mlamu anajenga, sijui kama unipata. Na, na mlamu ni boy wangu kutoka huko mashinani. Eh? Mlamu anajenga na ametuonyesha foundation from scratch. Sijui kama unipata. Wasanii wakubali mwanzo mdogo. Kubali kwamba ndi umeanza kununua motofari, tuone kununua motofari. Lakini wezi tuambia nyumba imekaa 30 years, 100 years, huko runda, 
eh? unaweza kutobea nyumba ni yako na baba yako Rinto amekuwa chokora Rinto amekuwa chokora Mombasa Rinto amekuwa chokora Nairobi nyumba imekaa 30 years alinunua lini atoonyeshe papers at least tunaona mulamua anajenga nyumba resafu unajua resafu kununua kununua motofari ni cheap eh, mulamua anaweza afford hizi show zake za 50,000, 20,000, 30,000, 100,000 at least ana, anafanya namna gani anachanga changa na jiunga anajenga nyumba nyumba ya mulamua anajenga wapi anajenga kitale kule ni kitongojini sijuko menelewa eh, the same same uh, fake life wasani walijaribu kuishi eh, nani eh, dadeo anajaribu kuishi saa hizi yako wapi kwa hivyo let us speak the truth kama iko iko wacha wacha mafans waseme kwamba uko nayo siko menelewa eh, ni, ni kama mwambino mwambino huyu wa, wa, wa Tanzania huyu simba wa facebook eh amekuwa kibrago sijui ana nini my friend wale watu ambao wana pesa wale watu ambao wako na pesa wana hela hawa fake vitu na mimi napenda eh, kusema kweli kwamba wasanii wa Kenya tunazidi wasanii wa Tanzania kwa sababu gani wasanii wa Kenya unapata mostly tuko na our organic followers hata kama ni watano YouTube ama TikTok lakini those are organic umenipata wasanii wa Tanzania wanarogana wasanii wa Tanzania wananunua views wasanii wa Tanzania wana, wanaishi fake life wanarogana kama nani hivi damo ni mchawi muambino ni mchawi muambino ni mchawi harmonize ni mchawi umenipata show ya ya wasafi festival yenye hiyo tu wamekuwa kufanya mtu amekuwa kiingia na jeneza kwa stage msanii anaingia na waganga kwa stage hiyo ni nini hiyo ni ushirikina hiyo ni uchawi na wao reason being mimi napenda wasanii wa, wa bongo kwa sababu gani kama ni uchawi wanaifanya dharani awafichi umenipata na mimi husema kwamba kama muokoka wewe sifu Mungu mpaka watu waseme this man is a true man of god na kama wewe ni mchawi kama damon umenipata fanya uganga yako mpaka watu wa dunia ijue kwamba wewe ni mganga umenelewa lakini bado kwa kifedha kwa kitalanta wasanii wa Tanzania hawatawahi shinda wasanii wa Sasa umesema kwamba wasanii wengi wa Kenya wanapenda ku fake life ni wasanii wa gani ambao hawa fake life hapa Kenya The only msanii mwenye fake life mwenye najua ni OG Calligraph Jones a fake life eh, ndugu yangu Garden Angel a fake life ye yeah, amewekwa na mama amesema amewekwa anaishi maisha real hela sio zake pesa sio za pesa sio zake lakini ile kitu ningependa kumkosea kwamba toa vipuli kwa masikio umeelewa unaweza yeko na mama unajua kitu ya kwanza eh, mwanaume ndio kichwa ya nyumba siko umeelewa lakini still pia biblia ijatuambia kwamba kwamba eh, tunafaa tuoe kwa umri gani kwa hivyo hata wewe ukipatana na mbaba fulani eh, mpendane mapenzi yende the same way mapenzi ya garden angel na na, na mke wake mpige hesabu lakini still bado kwa hii nyumba yule mtu mwenye anasema ni nani ni mwenye ana pesa siko menelewa kwa hali ya kawaida mwanaume kuwa kichwa ni kwamba mwanaume ndio provider mwanaume ndio anapeana roof sasa mwanamke akipeana roof inamaanisha kwamba any time anataka washe vyombo any time anataka kubalisha mtoto napkin any time anataka <laughs> siko menelewa kwa sababu ni hela inaongea kitambo mwanaume angeweza kuoa wanawake zaidi ya tano kwa sababu alikuwa na hela ana mashamba ana ngombe umepiga hesabu lakini siku hizi ni vice versa wasanii wengi hapa eh, Nairobi wanataka tu wakae kazi ni kukula kazi ni kufuatana na wamama wazee hiyo ni tabia za kishetani siko umeelewa kwa hivyo tuishi maisha ambayo eh, inape... na that's why utapata wasanii wengi vitu waziendi kwa sababu gani vitu ziende kwa sababu mikono yako sio safi mikono yako sio safi umeenda kwa mama fulani wa 50 years ama 80 years umemwat break huyo mama anakula huyo mama ni rika ya nyenye yako
huyo mama ndrika mamako ako na uwezo kukulani asha kulani umeruka kwa kwa mwingine maisha yako itaiendelea haita why endelea Alafu <laughs> sije kama uliona ule kijana wa kutoka pale MKU ule mwenye anaambia watu wa escape the matrix onyangotete huyo mtu ni mpumbavu yeye ni mpumbavu yeye mwenyewe mali yako ni kwa sababu alisoma sio mali amefika ni kwa sababu ya ku ya kusoma bila masomo uwezi kosa daktari bila masomo uwezi kosa mwalimu bila masomo hata kanjo au nyanafunga magari uwezi wakosa kwa hivyo elimu ni jambo muhimu sana na huyo kijana onyango wewe ni mpumbavu wewe ni mshenzi unahitaji utongwe makofi kabisa eh? onyango unafaa huyo hata sifai kumuongelea kwa sababu mtu yote mwenye anapinga masomo ni kama mtu mwenye anatusi mzazi wake umenipata wakati tulikuwa tuna grow tulikuwa naambiwa kwamba education is the key to, to success kwa hivyo that guy sasa zingine tusiongee vitu kutafuta viewers ama viewership ama followers at the end of the day angalia na unajua hii ulimi ulimi iko na nguvu sana the more unaendelea kuongea vitu ambazo hazifai unajua uki, ukiseme el, el, elimu haifai atunge kuwa na rais president ruto jirani yangu atunge kuwa na yeye atunge kuwa na baba Raila Molo Dinga bila masomo engineer wapige hesabu utapata hata huyu kasipul mwenye mwenye anasemanga yeye ni daktari fake eh yeah, at least alipita mahali hata kama hakumaliza huko mbele lakini lakini alisoma niliona kwa mitandao kwa mitandao kwamba kasipul alisema kwamba anataka kuwa governor unaona kama atapata kweli arudi shule <laughs> kasipul arudi shule haizika mtoa sakaja ah shida sio kutoa sakaja toa sakaja na karatasi Kasipula ako na mdomo ako na mbwembwe za street lakini sasa utakuwaje governor bila makaratasi anajitanga da... nataka leo Kasipula tuambie mumtafute nataka tuombe ni daktari wa nini sio kwa mene umeelewa na leo atuonyeshe ofisi yake dika <laughs> unajua sasa zingine sasa zingine tusiwahi ongea kufurahisha watu umenipata talk with merits kuna watu wanatafuta hela za halali na kasipul mimi na ile kitu kasipul ananifurahisha na mimi bado nampongeza anakula kwa mdomo wa akuli kwa udaktari sio kwa menelewa eh hey, mimi nitakwambia mimi ni MC na UMC inanilisha usanii inanilisha kando na kufanya biashara sanaa inafanya namna gani inanilisha kwa hivyo kasipul angesema ye ni mwanaharakati mwana eh hey, apige mdomo hapa sifu mtu fulani ampe yake aende afanye endorsement mbili tatu e, a, 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 aone Ezra ako pale ameingia na gari aambie Ezra ni aje ha, a, ampige mafuta ya shilingi 10000 yeye ni mwanaharaka lakini leo ninataka kasipula tuambie yeye ni daktari wa nini na hii udokta wake alisomea shule gani na tuanze kufuata unajua siasa pia ni chafu eh siasa anasema daktari ile wakati kasipula ataingia kwa debe ndio mtajua alijasoma Uko na swali lingine. Mwambie Arjie the don get tukimalizia. So ndugu yangu eh, the don eh, maisha imekuwa ngumu. Mimi nitatafuta ka, eh, kasipul takuchangia urudi mjini tukustiri mambo ya kupiga picha na pesa za online. Hiyo biashara unataka tufunge. Kwa hivyo eh, bro just be real. Eh, kama ulivutwa kazi kwa yadi ya gari yenye mali uko na uza gari tena sema kasipul ni mwanaharakati anajuana na watu wawili watatu atakutafutia kazi nyingine ya kuuza gari eh? kwa hivyo KRG ndugu yangu wewe ni mtoto wa Serelak au jazoea maisha ngumu ya street kuja tutakuchangia tutakuchangia na mimi mwenyewe nitaongeza hiyo harambe eh. kwa hivyo guys let us be real wacha tuishi maisha ambayo eh, inakaa kuishiwa wacha tuishi maisha ambayo hata watu unajua hii internet internet aisahau internet haifanyi namna gani aisahau leo umeambia mtoto wako iti wewe uko na Range Rover uko na mashamba uko na nyumba umenipata generation yako itakuuliza baba na hizi vitu ulikuwa unaambia watu uko nazo ziko wapi njuko unanielewa hizi vitu ambazo ulikuwa unaambia watoto wako Uh, ulikuwa unaambia dunia kwamba wewe oh, niko na shamba runda 
niko na Range Rover, niko na Mercedes, wataanza kukuuliza wakati miaka imesonga, baba, hizi vitu ziko wapi? Utaanza kuambia nini? Ulikuwa na haya gari? Eh? Ulikuwa unaomba eh, eh, Ezra nyumbu fanya content. Umepiga hesabu. Kwa hivyo wacha tu unajua kuwa msanii sisi ni kio cha jamii. Na wacha tu kuwe kio kizuri. Tusikuwe kio side mbili. Hii side moja eh, unajiona msafi lakini hii side nyingine unafungiwa nyumba. Umenipata? Kama una rent kama mimi sema unakodisha nyumba na tutakubali tutajua mambo vile naenda. Na sisi unakodisha nyumba unafungiwa eh, ka single room na ba, kama ringto na poko. <laughs> Alafu unakuja kutuambia eti it's due uko na nyumba uko nafanya hizo vitu zote tuachane nazo. Let us live real life. Na unajua that's why inafanya kwamba wanasiasa wanakataa ku support kwa sababu gani? Eh, some four months ago kulikuwa na bill parliament kwamba wasanii tuanze ku, kulipa tax. Content creator tuanze kulipa tax. Ile kitu ambao hakujua kwamba wasanii tuna fake life. Hizi vitu ambazo tuna post online sio zetu. Kwa hivyo ile tax zenye tunadaiwa ni tax hakuna. Juko umenielewa? Na hii sana ingekuwa na pesa vile mnasema akina Jelanga wange kimbilia siasa. Mheshimiwa Jago wange kimbilia siasa. Hao ni wasanii KJ wange kimbilia siasa. Wanakimbilia siasa kwa sababu usanii tuna struggle. Usanii hakuna hela. Ndio maana watu wanakimbia politics. Kasipula amekomea nataka kuwa governor. Kama uh, uh, sana inalipa vizuri mbona uh, endee siasa. Umenipata? So na unajua hawa eh, watu ambao wanatuona au ndio watu wetu kama mambo imeumana kama vile ndugu yetu juzi alitiwa sumu eh? so at least watu wana kando na kuonea huruma tunajua jamaa anapitia kiwango fulani kiwango fulani umenipata na wanaume watakustiri mjini lakini kila time una fake life oh sijui naendesha hii nafanya ni hii oh sijui niko na hoteli niko na nini juko menelewa ya yeah. hmm? shukuru sana asante karibu sana jirani wa rais